അഡ്നൂസിലേക്ക് ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ എ ഡി എം കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ ഒടുവിൽ സി പി ഐ എം നടപടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പാർട്ടി പദവികളിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം അംഗീകാരം നൽകി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടപടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് തീരുമാനിക്കാം പി പി ദിവ്യയുടെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ നാളെ വിധി മോചനമെടുത്തിരിക്കെ ഉമ്മയെ കാണാൻ തയ്യാറാകാതെ സൗദി അറേബ്യൻ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മലയാളി അബ്ദുൾ റഹീം റിയാദ് ജയിലിലെത്തിയെങ്കിലും ഉമ്മയെ തിരിച്ചയച്ച് അബ്ദുൾ റഹീം നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ തൽപര കക്ഷികളെന്ന് റിയാദിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പ്രതികരിച്ച് അബ്ദുൾ റഹീമിന്റെ ഉമ്മ പാലക്കാട് കള്ളപ്പണ വിവാദത്തിൽ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് കെ പി എം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വിവാദ ട്രോളി ബാഗ് കയറ്റിയത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന്റെ കാറിലല്ല രാഹുൽ പോയത് മറ്റൊരു കാറിൽ താൻ കയറിയത് ഷാഫി പറമ്പലിന്റെ കാറിലെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പരിശോധന വിവാദത്തിൽ ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും ബിന്ദു കൃഷ്ണയും ചൂരൽമല മുണ്ടക്കൈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്ത ബാധിതർക്ക് പുഴുവരിച്ച അരി വിതരണം ചെയ്തെന്ന ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയിൽ അടിയന്തര നടപടി കിറ്റ് മാറ്റി നൽകും കളക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി റവന്യൂ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിമാർ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന മേപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐ ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം ഉത്തരവാദിത്തം റവന്യൂ വകുപ്പിനെന്ന് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നീക്കമെന്ന് ടി സിദ്ദിഖ് എം എൽ എ കേടായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ മേപ്പാടിക്ക് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി പുതിയ കിറ്റ് വിവാദം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ച കിറ്റുകൾ പിടികൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫ്ളൈങ് സ്ക്വാഡ് ഉരുൾപൊട്ട ദുരന്ത ബാധിതർക്കെതിരെ കിറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള ഒരു നേതാവിനെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന് വിനേഷ് ബോഗൻ എന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ പ്രിയങ്കയുടെ സാന്നിധ്യം തുണഞ്ചു പ്രിയങ്കയുടെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിന് വയനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വോട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ സാധൂകരിക്കണമെന്ന് വിനേഷ് ബോഗൻ മന്ത്രി എം പി രാജേഷിനെതിരായ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സി പി ഐയുമായുള്ള വാക്പോരും മുറുകുന്നു കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറയുന്നത് കാക്കി ട്രൌസറിനെ പറ്റിയെന്ന് എ കെ ബാലന്റെ പരിഹാസം ഭീഷണി വിലപ്പോകില്ലെന്ന് എം പി രാജേഷ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കാർ പാലക്കാട് കടക്കില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പേടിപ്പിക്കാൻ ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബു ആരെന്ന് തിരിച്ചടിച്ച് വി ഡി സതീശൻ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ കൽപ്പാത്തി കുടിയേറ്റ വേദിയിലെത്തി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മൂന്നിടത്തും മത്സരം എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ബി ജെ പി അകറ്റി നിർത്തേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യത മുഖ്യ ശത്രു ബി ജെ പി എന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് എതിരെ പരസ്യ വിമർശനം തുടർന്ന് സന്ദീപ് വാര്യർ പോകുന്നവർ പോകട്ടെ എന്ന കെ സുരേന്ദ്രന്റെ നിലപാട് ദൌർഭാഗ്യകരം ശോഭ സുരേന്ദ്രനെയും സന്ദീപ് വാര്യരെയും നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ പരസ്യ പ്രതികരണം പാടില്ലെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രന് വിലക്ക് പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമാകാൻ നിർദ്ദേശം മലപ്പുറം തിരൂർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാറെ കാണാനില്ല എന്ന് പരാതി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ കാണാതായത് മാങ്ങാട്ടിരി പൂക്കൈദ സ്വദേശി ചാലി പി ബി എ അവസാന ടവർ ലൊക്കേഷൻ കോഴിക്കോടെന്ന് തിരൂർ പോലീസ് തിരുവോധാനത്തിന് പിന്നിൽ മണ്ണു മാഫിയ എന്ന് കുടുംബം ലുലു റീറ്റിൽ ഐ പി ഒ വിൽപ്പനയുടെ തുടക്കം വൻ വിജയമെന്ന് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലി പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ ലക്ഷ്യമിട്ട വിൽപ്പനയിലൂടെ സമാഹരിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ വിപണിയിലെ വൻ വിജയത്തിന്റെ സന്തോഷം ട്വന്റി ഫോറുമായി പങ്കുവച്ച് എം എ യൂസഫ് അലി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കൂടുതൽ ചുമതലകൾ നൽകി ഇറ്റലിയിൽ നടക്കുന്ന ജി സെവൻ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ സുരേഷ് ഗോപി നയിക്കും പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം റോസ്റ്റർ ചുമതലയും നൽകി ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെടുത്ത കേസുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട ഇരുപത്തിയാറ് കേസുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്ന് മൊഴി നൽകിയവർ തന്നെ അറിയിച്ചു എന്ന് വിശദീകരണം അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കാൻ അമേക്കസ് കുറിയെ നിയോഗിച്ച് ഹൈക്കോടതി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ വിജയം അംഗീകരിച്ച കമല ഹാരിസ് തോൽവിയിൽ നിരാശരാവരുത് എന്ന് അനുയായികളോട്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ബോക്സിംഗ് വേദിയിൽ കൂട്ടത്തല്ല് കടയിരുപ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ചെറിയ തോതിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായത് കോഴിക്കോട് വീട്ടമ്മയെ മരുമകൻ കൊലപ്പെടുത്തി കൊലപ്പെട്ടത് പന്തീരാങ്കവ സ്വദേശി അസ്മാബി പ്രതിയെ മഹമ്മൂദ് അറസ്റ്റിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവരാനാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്ന് പോലീസ് ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് നിർബന്ധമായും കയ്യിൽ കരുതണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എഴുപതിനായിരം പേർക്ക് വെർച്വൽ ബുക്കിംഗ് മുഖേനയും പതിനായിരം പേർക്ക് സ്പോട്ടിന് പകരമായി കൊണ്ടുവന്ന തത്സമയ ബുക്കിലൂടെയും ബുക്കിംഗിലൂടെയും ദർശനം അനുവദിക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണമെന്നാവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൌലിക അവകാശമെന്നും ഹൈക്കോടതി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഫോറൻസിക് സ്ഥിരീകരണമോ അറ്റോമിക് എനർജി വകുപ്പിന്റെ സ്ഥിരീകരണമോ ലഭിക്കും മുൻപ് വിവരം പുറത്തുവിടരുത് എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോളിവുഡ് താരം ഷാറൂഖ് ഖാന് ഭീഷണി ഫോണിലൂടെയാണ് വധഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത് വനിതാ ഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന കേസിൽ സി പി ഐ നേതാവും ആലപ്പുഴ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാനുമായ പി എസ് എം ഹുസൈൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ പി എസ് എം ഹുസൈന് മുൻകൂർ ജാമ്യം കിട്ടിയിരുന്നു കൊല്ലം കളക്ടറേറ്റ് സ്ഫോടന കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ബേസ് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകരായ അബ്ബാസ് അലി ഷംസൂൺ കരീം രാജ ദാവൂദ് സുലൈൻമാൻ എന്നിവർക്ക് കൊല്ലം കളക്ടർ വളപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട ജീപ്പിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അങ്കണവാടി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം അമ്പൂരിയിലെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ നൽകിയ ഉറപ്പ് നടപ്പായില്ല നിയമന പട്ടിക ഇന്നലെ റദ്ദാക്കുമെന്നായിരുന്നു സമരക്കാർക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് വീണ്ടും സമരം തുടങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ ആദിവാസി സമൂഹം ഫറൂഖ് നഗരസഭ ഓഫീസിൽ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ മിന്നൽ പരിശോധന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടന്നു മലപ്പുറത്ത് ട്രെയിൻ തട്ടി യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത യുവാവിനെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തിയത് സുഹൃത്തിനൊപ്പം പുറത്തു പോയതിന് പിന്നാലെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചെങ്കിലും ഫോൺ എടുത്തില്ല എന്ന് കുടുംബം മരിച്ച ഇക്ബാൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയത് ഒരു മാസം മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങലിൽ പട്ടാപ്പകൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന മോഷണം നാൽപ്പത് പവൻ സ്വർണ്ണവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മോഷ്ടിച്ചതായി പരാതി ആറ്റിങ്ങൽ പാലസ്തിൽ വീട്ടിൽ സ്വയം പ്രഭ പത്മനാഭ റാവു ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണമുണ്ടായത് കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂരിൽ മത്സ്യവ്യാപാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ യുവതി അറസ്റ്റിൽ മടിവേൽ സ്വദേശിനി സി ഷീബയെയാണ് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മീൻ വാങ്ങിയ പണത്തച്ചുള്ളി കെ വി പ്രകാശനും ഷീബയും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു ആറ്റിങ്ങൽ ആലങ്കോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹാരിസാണ് മരിച്ചത് ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെന്നൈയിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം കോഴിക്കോട് അരീക്കാട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ബൈക്കിൽ ഇടിച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം മലപ്പുറം ഇടവണ്ണ സ്വദേശി അഭി ഷർനാഥാണ് മരിച്ചത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി അബ്ദുൾ അസീസിനെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊല്ലം പിറവന്തൂർ കല്ലടയാറ്റിലെ തരിയൻ തൂപ്പ് കടവിൽ പാലം വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പത്തു വർഷം മുൻപ് കാൽനടയാത്രികർക്കായി നിർമ്മിച്ച തൂക്കുപാലം തകർച്ചയിലായിട്ട് നാളെയേറെ ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനാചരണം തൃശൂർ അമല ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നു ചടങ്ങിൽ അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജൂലിയസ് റെക്കൽ സി എം ഐ അധ്യക്ഷനായി ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റും കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ജോർജി പി മാത്തച്ചൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ആര്യംപാവിൽ വാഹനാപകടം സ്കൂൾ ബസ്സും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിടിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ചക്കരക്കുളമ്പ് സ്വദേശി റസാഖിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ചാവക്കാട് എടക്കഴിയൂരിൽ വൈദ്യുതി കമ്പികൾ മാറ്റുന്നതിനിടെ അതിഥി തൊഴിലാളിക്ക് ഷോക്കേറ്റു ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി വികാസ് ഭൌരിക്കാണ് ഷോക്കേറ്റത് യുവാവ് അപകട നില തരണം ചെയ്തു മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ വീട്ടുവിളപ്പിലെ കിണറ്റിൽ കാട്ടുപന്നുകൾ വീണു കളപ്പുരയ്ക്കൽ കണ്ണന്റെ വീട്ടുവിളപ്പിലെ കിണറ്റിലാണ് രണ്ട് പന്നികൾ വീണത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ കന്യാകുമാരിയിൽ നടന്നു സിലമ്പ
കൊച്ചിയിൽ ഒഡീഷ സ്വദേശി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് കെ ശിവപ്രസാദിനെതിരെയാണ് മരട് പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു എറണാകുളം കാലടിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവിന് തരുണാന്ത്യം മലയാറ്റൂർ മുളങ്കുഴി സ്വദേശി സൊനാൽ സജിയാണ് മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് അഴിയൂരിൽ മരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ യുവാവിനെ അഗ്നിരക്ഷാസേന രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി പ്രദീപിനെയാണ് രക്ഷിച്ചത് സേന എത്തുമ്പോൾ ബോധരഹിതനായ പ്രദീപ് കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു മംഗലാപുരത്തിന് സമീപം നടുക്കടലിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മർദ്ദനം കൊച്ചി മുനമ്പത്ത് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ബോട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് കർണാടക അതിർത്തിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടുകൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മർദ്ദനം എറണാകുളം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പണി പൂർത്തിയാകാത്ത കാനയിൽ വീണ് വിദേശിയുടെ കാലൊടിഞ്ഞു ഫ്രാൻസിൽ നിന്നെത്തി വിനോദസഞ്ചാരിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉന്നത് ഭാരത് അഭിയാൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ കോളേജ് അധ്യാപകർക്കായി വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു നാളെ ആലപ്പുഴ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ഫൌണ്ടേഷനിൽ വെച്ചാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉന്നത് ഭാരത് അഭിയാൻ റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ ഐ ടി പാലക്കാടിന്റെയും ഐസർ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ എണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ട്രെയിനി ഒഴിവുണ്ട് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് വരെ അപേക്ഷ നൽകാം വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് വനിതകൾ ഗൃഹനാഥരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന വിദ്യാധൻ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അവസാന തീയതി ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാണ് കോട്ടയം പാമ്പാടി വെള്ളൂർ പി ടി എം എ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപക ഒഴിവ് യോഗ്യരായവർ ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ എത്തണം നവംബർ ഇരുപതിന് പാലക്കാട് നടത്താനിരുന്ന പി എസ് അഭിമുഖം മാറ്റിവെച്ചു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അഭിമുഖം മാറ്റിയത് ദേശീയ വാർത്തകൾ ജമ്മുകശ്മീരിലെ പ്രത്യേക പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിന്റെ പേരിൽ ജമ്മുകശ്മീർ നിയമസഭയിൽ വീണ്ടും കയ്യാങ്കളി പ്രമേയത്തിനെതിരെ ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ വാക്കേറ്റവും ഒന്നും തള്ളമുണ്ടായി സഭ തടസ്സപ്പെട്ടു പ്രമേയത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ സഖ്യം ഭരണഘടനയെ അവഗണിച്ചെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് സ്മൃതി ഇറാനി ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം അതിരൂക്ഷം വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക നാനൂറിലെത്തി സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകണമെന്നും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബുഗയിൽ സ്റ്റീൽ കമ്പനിയിൽ തീപിടുത്തം പതിനാറ് പേർക്ക് പരിക്ക് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയം മണിപ്പൂരിൽ വെടിവെപ്പ് ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത് ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് പണവും മദ്യവും സ്വർണവുമായി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കോടി മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് പിടികൂടിയത് ജമ്മുകശ്മീരിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം രണ്ട് വില്ലേജ് ഡിഫൻസ് കാർഡുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി നാസർ അഹമ്മദ് കുൽദീപ് കുമാർ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ജമ്മുവിലെ കിഷ്തറിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ജമ്മുകശ്മീരിലെ ബന്ദിപ്പോര ശ്രീനഗർ ദേശീയപാതയിൽ സ്ഫോടക വസ്തു കണ്ടെത്തി പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തി സുരക്ഷാസേന ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഹാക്കർമാർ മാൽവെയർ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാൻ സാധ്യത എന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനിയായ ചെക്ക് പോയിന്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ട്രൈബ് അഥവാ എ പി ടി തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന പേരുള്ള പാകിസ്ഥാനി ഹാക്കർ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിന്ന് രഹസ്യമായി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതാണ് ഈ മാൽവെയറിന്റെ രീതി നടൻ സൽമാൻ ഖാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ ബിക്കാറാം ചിലാറാം ബിഷ്ണോയാണ് പിടിയിലായത് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയുടെ സഹോദരനാണെന്ന് പ്രതിയുടെ മൊഴി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹർദോയ് റോബർട്ട് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപയും നൽകും സർക്കാർ സർവീസിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ നിർണായക വിധിയുമായി സുപ്രീംകോടതി യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാറ്റം വരുത്തരുത് എന്ന് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ് ബിജെയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിൽ തമി
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ വർഷമാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് ആഗോള താപനില ശരാശരി ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ഉയർന്നതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്പെയിനിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴായി എൺപത്തിയൊൻപത് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കാണാതായവർക്കായി തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ യുക്രൈൻ യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കയുടെ നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇസ്രയേൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ട്രംപിൽ പ്രതീക്ഷ ആശങ്കയിൽ യുക്രൈനും ഇറാനും യൂറോപ്പും ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കിയതിൽ ഇസ്രയേലിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ഗസയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ അൻപത്തിനാല് പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ലബനനിലും ഇസ്രയേലിന്റെ അഗ്നിവർഷം ബീച്ചുകളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കണ്ടെത്താൻ സാറ്റലൈറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ പുതിയ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ റോയൽ മെൽബൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ ഗവേഷകർ മണൽ വെള്ളം പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശം തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുക എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി ടൂളാണ് ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചത് അയർലൻഡിൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി സൈമൺ ഹാരിസിന്റെ സഖ്യം തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയും ഭരണം നിലനിർത്തും എന്ന് അഭിപ്രായ സർവേകൾ ഭരണമുന്നണിയിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായതോടെ ജർമ്മനിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസ് ധനമന്ത്രി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലിൻഡനെ ഏകപക്ഷീയമായി പിരിച്ചുവിട്ടതോടെയാണ് സഖ്യം തകർന്നത് ജർമ്മനിയിൽ ഇതോടെ അപ്രതീക്ഷിത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന് പ്രായപരിധി നിർണയിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിരോധനം ബ്രസീലിൽ ആമസോൺ മരണനശീകരണത്തിൽ വൻ കുറവ് മരണനശീകരണം പത്തു വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിൽ കാട്ടുതീ പടരുന്നു മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റാണ് തീ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രധാന തടസ്സം ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് തീ പടരുന്നതിൽ ആശങ്ക റഫേൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ടതോടെ ഇരുട്ടിലായി ക്യൂബ വ്യാപകമായി വൈദ്യുതി ബന്ധം തടസ്സപ്പെട്ടു ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് നേപ്പാളിൽ ഭൂചലനം നാല് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ കുറവ് പവന ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറഞ്ഞ അൻപത്തിയേഴായിരത്തി അറുനൂറ് രൂപയായി കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കാൻ കൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മൂവായിരം കിടക്കളുള്ള ആശുപത്രി ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ശ്രീചന്ദ് ആശുപത്രി ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൃശൂരിലെ വെസ്റ്റ്ഫോർഡ് ആശുപത്രിയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും പുതിയ ആശുപത്രികളും കണ്ണൂരിൽ ഓങ്കോളജി ആൻഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സെന്ററും സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ഭാസ്കർ റാവു ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഷവോമി രണ്ട് പുതിയ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു റെഡ്മി എ ഫോർ ഫൈവ് ജി റെഡ്മി നോട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്നിവയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ടി ട്വന്റി പരമ്പരയിലെ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പ്രകടനത്തെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുവെന്ന് അനിൽ കുംബ്ലെ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ അവസാന ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ സഞ്ജു സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു ബ്രസീലിയൻ താരം നെയ്മറിന് വീണ്ടും പരിക്കുവില്ലെന്നായി മൂന്ന് മാസത്തോളം താരത്തിന് പുറത്തിറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹോക്കി ഇന്ത്യ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മത്സരിക്കുക എട്ട് ടീമുകൾ ഫൈനൽ അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് പാകിസ്ഥാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പരമ്പരയിൽ ഫക്കർ സമന ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത പി സി ബി വിമർശിച്ചും ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമിനെ പിന്തുണച്ചുമുള്ള പ്രതികരണത്തിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട താരമാണ് ഫക്കർ സമൻ ദുൽഖറും വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ടയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഗായികയും സംഗീത സംവിധായകുമായ ജസ്റ്റിൻ റോയൽ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ മ്യൂസിക് വീഡിയോയിലാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക നവാഗതനായ ഷാജഹാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ജമീല ആന്റെ പൂവൻകോഴി നാളെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമായി ജമീലെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിന്ദു പണിക്കരാണ് കപ്പേളയ്ക്ക് ശേഷം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മുറ നാളെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും യുവതാരം ഹൃദ്രു ഹാറൂണും സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂണും മാലാ പർവ്വതിയും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ താരിഫ് നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്
ആലപ്പുഴ കഞ്ചിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് മൊബൈൽ വെറ്റിനറി യൂണിറ്റിൽ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ നിയമിക്കുന്നു യോഗ്യരായ അവർ നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസിൽ അഭിമുഖത്തിന് എത്തണം പത്തനംതിട്ട ചെറുകോൾ നാരങ്ങാനം പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാളെ മുതൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് വരെ ജലവിതരണം മുടങ്ങും പുതമൺ പാലം പൊളിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജല അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പുകൾ താൽക്കാലിക പാതയിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രണം എറണാകുളം പല്ലാരിമംഗലം സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വൈകിട്ടുള്ള ഒ പിയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ഒഴിവ് അഭിമുഖം നാളെ പത്തരയ്ക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നടക്കും ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ലെവോ ടൂബി അഗ്നിപർവ്വതം വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ഇന്തോനേഷ്യൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പാകിസ്ഥാൻ ലാഹോറിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷം ഗുണനിലവാര സൂചിക എഴുന്നൂറിന് മുകളിൽ നിരവധി പേർക്ക് ശ്വാസമുട്ടലടക്കമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ കരാറിൽ ഇസ്രയേൽ ഒപ്പുവെച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ വാങ്ങും ഗുഡ് നൈറ്റ്